আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যা সংবাদে শুনছিলেন মার্কেট ইন্টেল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি সৈয়দ আসাদিয়া বেনাসের এবং আমি ফাহমিদা সালাম ফেনী নিহত মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরা জাহান রাফির জবানবন্দির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার মামলায় সোনাগাজী থানার সাবেক ওসি মুয়াজ্জুম হোসেনকে আট বছরে কারাদণ্ড ও পনেরো লাখ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আশরামস জগলুর হোসেন এ রায় দেন রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান হত্যাকাণ্ড ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে নুসরাতের আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গত পনেরো এপ্রিল মোয়াজামের বিরুদ্ধে সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলা হয় তদন্ত শেষে চলতি বছর সাতাশি মে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা সাক্ষ্য গ্রহণ এবং যুক্তিতর্ক শেষে বৃহস্পতিবার আসামের উপস্থিতিতে রায় ঘোষণা করেন বিচারক মোহাম্মদ আস শামস জগলুল হোসেন রায়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ছাব্বিশ ধারায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং দশ লাখ টাকা জরিমানা ও ২৯ ধারায় তিন বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত রায়ে আদালত বলেন অর্থদণ্ডের টাকা ভুক্তভোগী নুসরাত জাহানের পরিবারকে দিতে হবে রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী আমরা তো তিনটি ধারায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলাম অনুমতি ছাড়া ছাব্বিশ ধারায় ভিডিও করা আমরা এনেছিলাম যে এই ভিডিওটি ছড়াই দেওয়া উনত্রিশ ধারা এবং একত্রিশ ধারায় ছিল সামাজিক অস্থিরতা এইখানে আদালত বলেছেন যে সামাজিক অস্থিরতা বিষয়টি আমরা ওইভাবে প্রমাণ করতে পারি নাই তবে ভিডিও করা এবং ছড়াই দেয়া ছাব্বিশ এবং উনত্রিশ এই দুই ধারা আমরা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি এই তবে মুয়াজ্জামের আইনজীবী এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানান তিনটা সেকশনে মামলা দায়ের করেছিল ওনারা একত্রিশ ধারা প্রমাণ করতে পারে নাই যে সিআরপিসির একশো আটানব্বই ধারার বিধান যেটা আছে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবার তার আত্মীয় স্বজনে মামলা করবে কিন্তু আমাদের ব্যারিস্টার সাহেব উনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি না তারপর উনি মামলা দায়ের করেছেন বিজ্ঞ আদালত রং ফাইন্ডিং দিয়েছেন চলতি বছরের ছয় এপ্রিল গায়ে ক্যারোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে শরীর জ্বলছিয়ে দেওয়া হয় ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহানকে দশই এপ্রিল হাসপাতালে মারা যান নুসরাত এই ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় গত চব্বিশে অক্টোবর ১৬ জনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার আদেশ দেন ফেনীর জজ আদালত জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা এদিকে ওসি মোয়াজেমের সাজা ও আর্থিক জরিমানার রায়ে সন্তোষ জানিয়েছে নুসরাতের পরিবার ফেনীর বাড়িতে নুসরাতের মা শিরিন আক্তার রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানান একই সঙ্গে পরিবারের নিরাপত্তা চান তিনি যে ঘটনাটা ঘটছে এটা যদি ওসি মোয়াজমে যে কঠোর নিরাপত্তা দিত আজকে আমি আমার মেয়েকে হারাতে উঠেন ওসি মোয়াজেমের কারণে সবাই শিক্ষা ভাই গেছে একজনে অন্যায় করছে গাইবান্ধা এক সুন্দরগঞ্জ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য মঞ্জুর ইসলাম লিটন হত্যা মামলার প্রধান আসামি জাতীয় পার্টির সাবেক এমপি আব্দুল কাদের সহ সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত বেলা পনে বারোটার দিকে গাইবান্ধা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারক দিলীপ কুমার ভৌমিক আলোচিত এ মামলার রায় ঘোষণা করেন এর আগে কর্নেল কাদের সহ ছয় আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় গাইবান্ধা প্রতিনিধি ফেরদোস চুইলে তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন নুসরা চাঁদসিন্ধি দু হাজার ষোলো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সুন্দরগঞ্জের মাস্টারপাড়া নিজ বাড়িতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন গাইবান্ধা এক আসনের সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন এ হত্যাকাণ্ডের তিন বছর পর অবশেষে সাত আসামিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছে আদালত গাইবান্ধা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক দিলীপ কুমার ভৌমিক এ রায় দেন কর্নেল কাদের সহ মামলার ছয় আসামি এ সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন রায় ঘোষণার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানান চার্জশিটে অভিযুক্ত আট আসামির মধ্যে একজন কারাগারে মারা গেছেন এবং একজন পলাতক আছেন আমরা রাষ্ট্রপক্ষ থেকে সন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যার ফলে বিজ্ঞ আদালত এই দণ্ডচ্যুতি তিনশো দুই চৌত্রিশ তারপরে একশো বিশের ক্যাপিটাল বিতে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এ রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার দ্রুত কার্যকরের দাবি জানায় নিহতের পরিবার
सुंदरगंज थाना एक हत्या मामला दायर अतर तदंत शेषे एक ही बचर तिर एप्रिल आब्दुल कदर सह आठ जन बिुदे आदालते अभिजोग पत्र दाखिल कर पुलिस मेडिकल बोर्ड गठन कर बेगम खालेदा जिया शारिक अवस्था प्रतिबेदन आकार बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय उचार्य के निर्देश दिए आपिल विभाग पांच डिसेम्बर मध्य प्रतिबेदन दाखिल करते पशाशी खालेदा जिया शारिक अवस्था जानते मेडिकल बोर्ड देया त्रिश अक्टोबर प्रतिबेदन दाखिल करते हैं प्रधान विचारपति सैयद महम्मद होसन नेतृत्वाधीन पूर्णांग आपिल बेच जिया चैरिटेबल ट्रस्ट दुर्नीति मामल में बेगम जियार जमिन आवेदन शुरानी शेषे आदालत एसब आदेश जमिन आवेदन परवर्ती शुरानी आगामी पांच डिसेम्बर दिन धार्य कर जिया चैरिटेबल ट्रस्ट मामल में हाईकोर्ट जमिन आवेदन नामंजूर कर ले बिुदे चेम्बर आदालते आवेदन करें खालेदार आईनजीवी चेम्बर आदालत विषय की शुरानी आपिल विभाग के पूर्णांग बेचे पाठिए दें धारावाहिकत आवेदन ओपर शुरानी हल बंगबंधु विश्वविद्यालय चान्सलर के निर्देश दिए एक मेडिकल फर्म मेडिकल बोर्ड फर्म करार गठन करार्ज मेडिकल बोर्ड के बला स्वास्थ्य सम्पर्कित रिपोर्ट सर्वशेष अवस्था जानिए रिपोर्ट देवर गतकाल के खबर हम बेगम खालेदा जिया विछाना बेगम खालेदा जिया क्रिपेल हो गए तरह स्वास्थ्य दिन दिन अवधति हो गए बोर्ड इतिमदे परीक्षा कर बोर्ड परीक्षा कर रिपोर्ट दिए एडभांस ट्रिटमेंट दरकार सबमिशन पर सन्तुष्ट वनारा बोर्ड रिपोर्ट कल कर जहांगीरपति रियाजुद्दीन खान हाईकोर्ट बेच आदेश दें इस समय मध्य तरफ निम्न आदालते आत्मसमर्पण करते बेल छब्बीस नवेम्बर सुप्रीम कोर्ट सामने रास्त नेता कर्मी दुशासन धारा के गभर करारनपी नेतृद नाम मामला और ग्रेफ्तार अब्याहत रेखे सरकार एम अभिजोग कर दल के सिनियर जुग्म महासचिव रुहुल कबीर रिजबी राजधानी नय पल्टने विएनपिर केंद्रीय कार्यलय आयोजित संवाद सम्मेलन मेजर हाफिज और खायरुल कबीर खोकन के हाईकोर्ट प्रांगण के आटक प्रतिबाद रिजबी सरकार कारण बेगम खालेदा जिया मुक्ति पाना अभिजोग कर आवामी लीग चक्रांत पथे हाटसे दावी करें साधारण सम्पादक हबीबुर रशीद हबीब एदेशर बिोधी शक्ति के जर्जरित कर सरकार सकल शक्ति नियोग कर सरकार दुर्बीत हाथ हिंस्रता मुहूर्ते चरम आकार धारण कर तरह बहिप्रकाश हमें देखल गत परशुरा पांच शताधिक नेताकर्मी बिुदे राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित मामला दायर ग्रेफ्तार मध्य दिए दुशासन कलो रत के आो अंधकार मय करार सरकार विएनपी जतियों नेतृबृंदर बिुदे मामला और ग्रेफ्तार अब्याहत रेखे विएनपी के लिए विचलित तो हार कि नहीं ते ध्वस करार पुलिस लागे ना विएनपी निजे जथेष कूष्टिया जिला आवामी लीगर त्रिवार्षिक सम्मेलन एम मंत्य कर आवामी लीग साधारण सम्पादक सड़क परिवहन और सेतु मंत्री बैदुल कदर रैप पुलिस नहीं राजनीति करना आवामी लीग तर दल क्षमत उत्स जनगण नेताकर्मी उद्देश्य सकल चक्रांत षड़े जबाब हे आवामी लीगे ऐक्य ऐक्यबद्ध आवामी लीग के आगामी और शक्तिशाली गढ़े तोलार पशापी शेख हसिना शुद्धि अभिजान के सफल कर आहवान जानुल कदर 
পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নে সরকার সব সময় সচেষ্ট বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অঞ্চলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন সরকার প্রধান সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে সৌর বিদ্যুতায়ন সহ চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি দেশের কোন অঞ্চল অন্ধকারে থাকবে না বলে আবারও ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন রুহুল আমিন তুহিন मुजिब वर्षर आगे ही देश के शतभाग विद्युतायित कर लक्ष्य पार्वत्यांचलर दुर्गम एलिका सोलार पैनल मध्यमे विद्युत पोछाते चाय सरकार एर ही अंश हिसेबे पहाड़ी अंचल और कम्यूनिटर मध्य तेर हजार चारश सात सोलार पैनल वितरण कार्यक्रम भिडियो कन्फारेंसर मध्यमे गणभवन उद्बोधन करें प्रधानमंत्री शेख हासा ए समय पार्वत्यांचल उन्नयने सरकार परिकल्पना जानिए प्रधानमंत्री घरे घरे विद्युत पोछ देर घोषणा दें चेषा कर मूल समस्या जानते घोषणा दिए राजनैतिक समस्या राजनैतिक भाव आलोचना कर समाधान करते हैं এখানে মিলিটারিলি সমাধান করা যাবে না আমরা সে উদ্যোগ নিই আমরা প্রচেষ্টাও নিই এবং আমরা সফল হই ছিয়ানব্বই সালে একুশ বছর পর যখন আমরা সরকার গঠন করি আমরা জাতি জাতীয় সংসদে একটা কমিটি গঠন করি এবং সেই ন্যাশনাল কমিটির মাধ্যমে যখন আলোচনা করি তার বাইরেও আমি আমার নিজের উদ্যোগে আমি আলাপ আলোচনা চালাই হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট তৈরি করা পুল ব্রিজ তৈরি করা ব্যাপক হারে উন্নয়নের কাজ আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি কোনো ঘর যেন অন্ধকার না থাকে আর সেই লক্ষণে পার্বত্য অঞ্চলের সে প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্গম অঞ্চল থেকে শুরু করে সকল জায়গায় আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সোলার প্যানেল উপহার দিয়ে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কাপ্তাই লেকের মাছ ও জলজ পরিবেশের ওপর ভাসমান গবেষণা তৈরি ও শিপিং কর্পোরেশনের পাঁচটি জাহাজ উদ্বোধন করেন তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন নিরাপদ ডাটা সংরক্ষণ সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার সরকার প্রধানের হাত ধরেই যাত্রা শুরু করে সড়কের পাশাপাশি নৌপথকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে শিপিং কর্পোরেশনের ছয়টি জাহাজ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা উত্তর বেসরকারি খাত এখন অনেক জায়গায় জাহাজ শিল্প গড়ে উঠছে আমরা তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছি আর ভবিষ্যতে আমাদের আরও পরিকল্পনা আছে যে আমরা আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে যেমন আমাদের বরগুনা অঞ্চল সেখানে আমরা একটা শিপইয়ার্ড নতুনভাবে তৈরি করব ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি ঢাকা পেঁয়াজের সংকট হবে এমনটা আগে জানা গেলেও প্রস্তুতি নিতে পারেনি সরকার আর বাংলাদেশে পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতা বুঝতে পেরে সুযোগ নিয়েছে রপ্তানিকারক দেশগুলো মূলত এই দুই কারণে পেঁয়াজের দাম সর্বকালের রেকর্ড ভেঙেছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের তবে বিশ্লেষকরা বলছেন পেঁয়াজ সংকটের জন্য দেশি ব্যবসায়ীদের দোষ কোনো অংশই কম নয় কর্তৃপক্ষ আগাম প্রস্তুতি না নেয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে বলে মনে করেন তারা নাজমুল হাসান সাইমনের ছবিতে সেলিম মালিকের রিপোর্ট বন্যায় বেশ কয়েকটি জেলায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের পেঁয়াজের সংকট হতে পারে এমন আভাস আগেই ছিল ভারতেও বন্যা হয় দেশটি গত উনত্রিশে সেপ্টেম্বর পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ফলে অস্থির হয়ে ওঠে দেশের পেঁয়াজের বাজার মূল্য উঠে যায় কেজি প্রতি আড়াইশো টাকারও বেশি ব্যবসায়ীরা গা বাঁচিয়ে বলছেন পেঁয়াজের সিন্ডিকেট কমই কাজ করছে তাদের অভিযোগের তীর রপ্তানিকারক দেশগুলোর দিকে যারা নিয়ে রপ্তানি করে এরা আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগটা ওরা কাজে লাগাচ্ছে প্রথম যে বার্মা পেঁয়াজের চালান আসে তখন ওদের দাম ছিল আপনার পাঁচচল্লিশ টাকা পার কেজি কিন্তু সেই পেঁয়াজ এখন একশো পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা ঘাটতি পূরণে শেষ পর্যন্ত বিদেশ থেকে বিমান ও জাহাজে পেঁয়াজ আনা হয় তারপরও কেন দাম কমছে না প্রশ্ন ছিল ব্যবসায়ীদের কাছে তখন তো কালকে আসে ষাট গানি আজকে আসে দশ গানি এই জন্য বাজারে একদিন এক রকম হয়ে যেতে গেছে একদিন পেঁয়াজ দশ টাকা বিশ টাকা বেশি যেতে গেছে আবার দশ টাকা কমিতে আছে আবার বাড়তে আছে আবার কমতে আছে যদি পেঁয়াজ যদি রানিং ভাবে যদি সত্তর আশি নব্বই গাড়ি একশো গাড়ি যদি ডেলি আসতো 
ফাড়দে আইতো তাহলে যে বাজারটা ঠিকই নিয়ন্ত্রণে আসতো বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন পেঁয়াজের সংকট কাটাতে সরকারের পূর্বপ্রস্তুতি দরকার ছিল দাম বাড়ার পেছনে দায় রয়েছে ব্যবসায়ীদেরও তো কিছু তো প্লেনে আনা হলো বাকিগুলো জাহাজে পৌঁছাতে পৌঁছাতে কিন্তু আমাদের নিজেদের পেঁয়াজ উঠে যাবে তখন যদি আবার ইন্ডিয়াও তার ব্যান উঠিয়ে দেয় আসলে তখন কি হবে তখন কিন্তু পেঁয়াজের সাপ্লাইটা বেড়ে গিয়ে দাম যেটা কৃষকের পাওয়ার কথা কৃষক সঠিক দাম পাবে কিনা সেটা কিন্তু চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে কাজেই আমরা রাইট টাইমে যদি ইম্পোর্টের চিন্তা না করতে পারি তাহলে কিন্তু হবে না হলো যে আমরা এইবার একটা শিক্ষা নিয়ে আমরা সামনের বছরগুলোতে এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি কিনা এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিস্থিতি ভবিষ্যতে হতে পারে কিনা দেশের পেঁয়াজের চাহিদা ত্রিশ শতাংশ এখনো আমদানি নির্ভর উৎপাদনের সংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার পরামর্শ ক্যাবের আমরা পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারি তাহলে এই যে ভলেটিলিটি কি মৌসুমের শেষে ভারত যদি রপ্তানি বন্ধ করে তাহলে একটা উচ্চ মূল্য এটা আর কি হ্রাস পাবে এদিকে ব্যাপরোয়া পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে কোনো কারসাজে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে আমদানিকারকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সেলিম মালিক আর টিভি ঢাকা রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আরানি রেল স্টেশনে মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে যাত্রীবাহী দুটি ট্রেন দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে এ ঘটনা ঘটে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ঈশ্বরদীগামী মেইল ট্রেন আরানি রেল স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল এ সময় খুলনা থেকে কপতাক্ষ আন্তনগর ট্রেন রাজশাহী যাচ্ছিল কপতাক্ষ আন্তনগর ট্রেনটি পাশ করার জন্য দুই নম্বর লাইন ক্লিয়ার করার কথা থাকলেও তা না করে এক নম্বর লাইন ক্লিয়ার ছিল ফলে এক নম্বর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটির মুখোমুখি হয় কপতাক্ষ আন্তনগর ট্রেন চালক রুহুল আমিন দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটি দেখতে পেয়ে মাত্র পনেরো গজ দূরত্বে কপতাক্ষ এক্সপ্রেস থামাতে সমর্থ হয় চালকের দক্ষতায় মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায় দু ট্রেনের যাত্রীরা ভোলার ইলিশা ফেরিঘাট এলাকা থেকে হাঙরে চার হাজার বাচ্চা জব্দ করেছে কোস্টগার্ড দুপুরে চট্টগ্রাম গামি একটি কাভার্ড ভ্যান থেকে এসব বাচ্চা জব্দ করা হয় এই ঘটনায় ভ্যান চালককে এক মাসে কারাদণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন ভ্রাম্যমান আদালত কোস্টগার্ড জানায় ভোলার চরফ্যাশনের উপকূল থেকে হাঙরের বাচ্চা ধরা হয় যা পলিথিনে মুড়িয়ে কাভার্ড ভ্যান করে চট্টগ্রামে নেওয়া হচ্ছিল খবর পেয়ে ভ্যানটি আটক করেন তারা জব্দ হওয়া মাছের ওজন প্রায় ষোলোশো কেজি বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ লাখ টাকা পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম তেইশ দশমিক দুই সাত শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে পিডিবি সকালে রাজধানীর টিসিবি মিলনায়তনে বিইআরসি আয়োজিত গণশুনানিতে এ প্রস্তাব দেয় সংস্থাটি অন্যদিকে বিদ্যুতের দাম সাড়ে উনিশ শতাংশ বাড়ানোর কথা বলছে বিইআরসি তবে বিদ্যুৎ খাতের সিস্টেম লস ও দুর্নীতি কমলে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না বলে মনে করে ভোক্তা ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বিস্তারিত শাকিবুর রহমানের রিপোর্টে আগামী বছর বিদ্যুৎ খাতে প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা লোকসানের আশঙ্কা করছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড তাই অনেকটা তরিঘড়ি করে আরেক দফা দাম বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি দ্বারস্থ হয়েছে সংস্থাটি এ নিয়ে আয়োজিত গণশুনানিতে পাইকারি পর্যায়ে তেইশ দশমিক সাতাশ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করছে তারা পিডিবির প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে বিইআরসির কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি জানিয়েছে এই মুহূর্তে বিদ্যুতের দাম সাড়ে উনিশ শতাংশের বেশি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই তারা জানুয়ারি ডিসেম্বর দুই হাজার বিশ সময়কালে প্রাকৃতিক খরচের ভিত্তিতে পাইকারি পর্যায়ে গড় সরবরাহ হয় প্রতি কিলো আট ঘন্টা পাঁচ টাকা অষ্টআশি হিসাবে বিতরণ সংস্থাপন কোম্পানি সময়ের বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেছে ভোক্তা অধিকার ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি ক্রয় সরঞ্জামাদি এবং সরবরাহ সকল ক্ষেত্রেই কিন্তু একটা দুর্নীতি অনিয়ম রয়েছে আমি কমিশনের কাছে অনুরোধ জানাবো আপনারা এই বিষয়ে দ্রুত একটা অডিট করেন তবে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর দাবি রূপপুর বিদ্যুৎ বিতরণ ও সঞ্চালন খাতে দুর্নীতি রোধ করা গেলে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না বরং কমানো সম্ভব দুই হাজার আঠারোতে বিদ্যুৎ মূল্য বাড়েনি ওই বছরটা একটি কথিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার এই স্পর্শকতর জায়গাটি থেকে সরে গিয়েছে কিনা চাহিদার চাইতে অনেক বেশি করছেন কিন্তু তার মানে পরিণতিতে আমাদেরকে যে বিপুল ব্যয়টা বহন করতে হচ্ছে সেখানে এগারো বছর পরে এসে আপনি বলছেন যে আমার সাশ্রয়ী বড় প্ল্যান থেকে আমি আনতে পারছি সরকার কি জনগণের সাথে প্রচারণা করছে আর বিআরসি চেয়ারম্যানের আশ্বাস সবার প্রস্তাব বিবেচনা নিয়ে দাম বাড়ানো হবে কিনা তা আগামী নব্বই দিনের মধ্যে জানানো হবে কমিশনের দায়িত্ব হল নিরপেক্ষ ভাবে এখানে দুটো পার্টি যারা বিদ্যুৎ বিতরণ করেন এনটিটিগুলো এবং আমাদের যারা ভোক্তা প্রতিনিধি এটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে কমিশন দেখার চেষ্টা করে এবং অতীত করেছে আগামীতে আমরা করব বলেই আশ্বাস দিয়ে সাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা তিন দফা দাবিতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আজ তৃতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করেছে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন চিকিৎসা নিতে আসার সাধারণ মানুষ সকাল থেকে হাসপাতালে ডেন্টাল ইউনিট তালাবদ্ধ রেখে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা দায়ী নার্সের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ পালন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন তারা গেল সোমবার এক রোগী শরীরে ইনজেকশন পুশ করার সময় কর্তব্যরত ইন্টার্ন চিকিৎসক ও নার্সদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে ধামরাইয়ে পরিবেশ দূষণ ও টপ সয়েল ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে পাঁচটি ইটভাটা বন্ধ করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা করা হয় ষাট লাখ টাকা ইটভাটাগুলো হল হালিমা ব্রিক্স সান ব্রিক্স ইউএসএ ব্রিক্স আজিজ অ্যান্ড সন্স ব্রিক্স ও ডাউটিয়া ব্রিক্স ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাকসুদুল ইসলাম জানান বাসাবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের দেড় কিলোমিটারের মধ্যে কোনো ইটভাটা থাকার নিয়ম নেই হাইকোর্ট ঢাকার আশেপাশে সব অবৈধ ইটভাটা ভাঙার নির্দেশ দেয় পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি দীর্ঘ আট বছর পর আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে শরীয়তপুরে নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন শুক্রবার বিকেল তিনটায় স্থানীয় বিহারিলাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই সম্মেলন হবে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম সম্মেলন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে তরুণ ও ব্যানার ফেস্টুনে বর্ণিল সাজে সেজেছে উপজেলার রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন স্থাপনা দীর্ঘদিন পর সম্মেলন হতে যাওয়ায় উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে নেতাকর্মীদের মধ্যে তাদের প্রত্যাশা এবারও পরীক্ষিত ত্যাগী নেতারা নতুন কমিটিতে থাই পাবেন মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মধুমতি লাউঞ্জ নামে একটি বিলাস বহুল লাউঞ্জ উদ্বোধন করেছে দুপুরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ মাহবুব আলী এর উদ্বোধন করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হুমান কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি অনুষ্ঠানে ব্যাংকের পরিচালক দিদারুল আলম এমপি সালাউদ্দিন আলমগীর এম এ মান্নান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শফিউল আজম সহ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধে নতুন সেবা নিয়ে আসল বিকাশ এখন থেকে বাংলাদেশে ইস্যুকৃত ভিসা ক্রেডিট কার্ডের মাসিক বিল খুব সহজেই যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে বিকাশ অ্যাপ দিয়ে পরিশোধ করা যাবে সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে সেবাটির উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় তারা বলেন ব্যাংকে গিয়ে দীর্ঘ লাইনে না দাঁড়িয়ে এখন থেকে বিকাশ দিয়ে সুবিধাজনক সময় স্থান থেকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধের সুযোগ তৈরি করায় গ্রাহকরা উপকৃত হবেন এর ফলে বিল পরিশোধের শেষ দিনগুলোতে ব্যাংকে বাড়তি চাপও কমে যাবে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ঢাকা উদ্যানে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের একশো সাঁত্রিশতম শাখার উদ্বোধন হয়েছে দুপুরে হাজি দিল মোহাম্মদ এভিনিউয়ে সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক এ শাখার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ তারিকুল আজম এ সময় প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শামসুল আলম পরিচালক কামাল মোস্তফা চৌধুরী ফিরোজুর রহমান ও কাজী খুররম আহমদ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন
বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ লেখক ও মানবাধিকার কর্মী অজয় রায় এখনো আশঙ্কা মুক্ত নন রাজধানী বার্ডেন হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে আইসিইউতে তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে চিকিৎসকরা জানান ফুসফুসের সমস্যা জ্বর শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়া নিয়ে গেল 25 নভেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক অজয় রায়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন তুরাক থেকে বুড়িগঙ্গা তীর পর্যন্ত প্রয়াত মেয়র মোহাম্মদ হানিফের উন্নয়নের ছোঁয়া আজও দৃশ্যমান তার স্বপ্ন অনুযায়ী সবুজ ও বাসযোগ্য ঢাকা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে বলে মন্তব্য করলেন মেয়র সাইদ খোকন নগর ভবনে মেয়র মোহাম্মদ হানিফের তেরোতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে এ কথা বলেন তিনি সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য হাজির সেলিম ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসনাত ও সাধন সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ এবার জেলা পর্যায়ের আরো কয়েকটি খবর জানাচ্ছেন রাসেল আহমেদ ফরিদপুর সদর উপজেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন এ সময় তিনি বলেন শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ঠাকুরগের পীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন হয়েছে এর উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন এদিকে আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন এটি ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা বয়েছে নেতাকর্মীদের মধ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে রুখে দেওয়ার মতো সমাজ থেকে মাদককে রুখে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের আইজি জাবেদ পাটোয়ারি নারায়ণগঞ্জে পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি লক্ষ্মীপুরের যৌতুক না পেয়ে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা মামলায় স্বামী মোহাম্মদ আক্তার হোসেনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত চুয়াডাঙ্গায় সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা বলে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শাহজামাল মিন্টু নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ এ সময় তার কাছ থেকে নয় লাখ ত্রিশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয় বাঘেরহাটে অনুষ্ঠিত হল পুষ্টি বিষয়ক সেমিনার সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এই সেমিনারে পুষ্টি কার্যক্রম তুলে ধরা হয় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সাংবাদিক সহ সংশ্লিষ্ট এতে অংশ নেন গাজীপুরের মাওনা একটি কারখানার তুলার গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে দমকল বাহিনীর পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি এবার ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্ত আর টিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা অন্য স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ